আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজ আমরা বিগত সালে এসএসসি পরীক্ষায় যে বোর্ড কোশ্চেনগুলো আসছে সেখান থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব শুরুতে আমরা বোর্ডে যে কোশ্চেনটা দেখতে পাচ্ছি এটা কুমিল্লা বোর্ড উনিশ সালের কোশ্চেন এখান থেকে আজকে আমরা সবগুলোর সমস্যা সমাধান করব আর শুরুতে আমরা ক নাম্বারটা দেখে নেই তো ক নাম্বারে যেটা আমাদের দেওয়া আছে আমাকে প্রমাণ করতে হবে জি অফ এখানে দেখো জি অফ মাইনাস ওয়ানের মান নির্ণয় করতে হবে তো আমাদের মেইন রাশিটা হলো জি অফ থেকে অর্থাৎ জি অফ পি এর একটা রাশি আমাদের দেওয়া ছিল যেটা আমরা লিখে নিলাম দেওয়া আছে জি অফ পি সমান থ্রি পি স্কোয়ার মাইনাস পি কিউব মাইনাস ওয়ান ডিভাইড পি ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান তো এখন যদি আমি এইখানে জিটাকে ঠিক রাখবো বের করতে বলছে জি অফ মাইনাস ওয়ান তো জি অফ মাইনাস ওয়ান যদি হয় তাহলে ঠিক আছে আমি শুধু জিটাকে ঠিক রাখলাম এখানে পি এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান লিখলাম তাহলে এখানে আমার পার্থক্য হচ্ছে শুধু পি এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান তাহলে টোটাল রাশিতে আমাদের যেখানে পি আছে প্রত্যেকটা জায়গায় শুধু পি এর পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান বসায় দেবো বাকিটা ঠিক থাকবে তাহলে লিখে নেই প্রথমে যেখানে ছিল থ্রি পি স্কোয়ার সেখানে আমাদের হবে কি থ্রি ইন্টু পির পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার পি তে কোনো ব্র্যাকেট না থাকলেও যেহেতু মাইনাস ওয়ান আমাদের নেগেটিভ চিহ্ন সহ আসছে সেই জন্য মাইনাস ওয়ানটাকে আমরা নেগেটিভ চিহ্ন সহ হোল স্কোয়ার করে দিয়ে দেবো সেমভাবে এখানে আসবে হলো পির পরিবর্তে আবার মাইনাস ওয়ান এখানে হোল কিউব এখানে মাইনাস ওয়ান এখন এখানে আবার পির পরিবর্তে আমি লিখবো মাইনাস ওয়ান এখানে পির পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এখানে এক্সটা কোনো সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমরা ইউজ করলাম না কারণ এক্সটা কোনো আমাদের ফার্স্ট ব্র্যাকেট প্রয়োজন হয় নাই তাহলে পির পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানটা ঠিক থাকলো এখানে পির পরিবর্তে মাইনাস ওয়ান থাকলো এবার ক্যালকুলেশানে দেখি তো থ্রি তো থ্রি থাকবে এখানে আমরা জানি যে পি এর উপরে অর্থাৎ কোনো নেগেটিভ চিহ্ন যুক্ত কোনো সংখ্যার উপরে যদি স্কোয়ার থাকে তাহলে নেগেটিভটা ওই মাইনাস ইন্টু মাইনাস ইকুয়াল আমাদের প্লাস হয়ে যায় তাহলে মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার মানে হলো আমাদের মাইনাস পজিটিভ ওয়ান তাহলে পজিটিভ ওয়ানের সাথে থ্রি গুণ করলে আমাদের সরাসরি থ্রি থাকলো এখন আমি এটা দেখালেও হয় না দেখালেও হয় আমি তারপর এখানে যে চিহ্নটা আছে মাইনাস ওয়ান সেটা ক্যালকুলেশন করার আগে মাইনাস ওয়ান হোল কিউব ক্যালকুলেশন করি মাইনাস ওয়ান হোল কিউব আমরা জানি নেগেটিভ চিহ্নযুক্ত কোনো ডিজিটকে যদি আমরা বিজোর সংখ্যক পাওয়ার থাকে ঘাতটা যদি বিজোর থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের নেগেটিভ চিহ্নটা থেকে যায় তো মানে মাইনাস ওয়ান কিউব ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান তাহলে মাইনাস ওয়ান আর এখানে আগে থেকে একটা মাইনাস ওয়ান আছে তাহলে আমাদের হবে মাইনাস এন টু মাইনাস প্লাস এখানে ওয়ান থাকলো এখানে তো কোনো ক্যালকুলেশন নাই মাইনাস ওয়ান থাকলো এখানে মাইনাস ওয়ানটা আমরা রেখে দেই প্রথম মাইনাস ওয়ানটা দ্বিতীয় আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তার মানে হলো মাইনাস টু যদি যোগ বিয়োগ করি প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটা একটা একটাকে বাদ দিল বা আমরা নর্মালি চিন্তা করতে পারি মাইনাস থ্রি প্লাস ওয়ান ইকুয়াল ফোর ফোর থেকে যদি আমরা ওয়ান কাটি থ্রি যেভাবে চিন্তা করি থ্রি থাকলো এখানে চিহ্ন তো প্রথমে গুণ করি মাইনাস ইন্টু মাইনাস আমরা এই সিক্স সেভেন থেকে শিখে আসতেছি মাইনাস ইন্টু মাইনাস মানে প্লাস প্লাস তো যদি আমাদের কোনো লাইনের শুরুতে প্লাস তার উল্লেখ করার দরকার নাই তাহলে টু ইন্টু ওয়ান ইকুয়াল টু তাহলে এই আমাদের জি অফ পি সমান যদি থ্রি পি স্কোয়ার মাইনাস পি কিউব মাইনাস ওয়ান ডিভাইড পি ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান যদি হয় তাহলে জি অফ মাইনাস ওয়ানের মান হবে থ্রি বাই টু এটাই উত্তর এবার আমরা তাহলে খনং প্রশ্নের সমাধানটা দেখি খনং প্রশ্নে আমাদের দেওয়া আছে কি যে এ এর মান কত হলে এফ অফ মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো হবে তা নির্ণয় করো তাহলে প্রশ্নের আমরা প্রথম অংশটা বাদ দিয়ে আমি আপাতত একটু দেখি এফ অফ মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো হবে তার মানে এফ অফ মাইনাস টু এর মান জিরো তাহলে অঙ্কটা সমাধানের পূর্বে আমি প্রথমে এ এর মান কত হলে এই চিন্তাটা আপাতত বাদ দিয়ে এফ অফ মাইনাস টু ইকুয়াল জিরো এইটা নিয়ে হিসাব করি তার মানে এফ অফ মাইনাস টু এর মান জিরো হবে তাহলে আমাদের এখানে মেইন রাশিটা কী ছিল যে এফ অফ এক্স সমান এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস থ্রি এক্স কিউব প্লাস এ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর প্লাস এ তাহলে এফ অফ এক্স এর মান দেওয়া আছে তাহলে আমি যদি এফ অফ মাইনাস টু এর মান বের করি তাহলে লেখে নিলাম এখানে সুতরাং এফ অফ মাইনাস টু ইকুয়াল তাহলে এখানে আগের মতো যত জায়গায় আমাদের এক্স আছে সব প্রত্যেকটা এক্স এর জায়গায় আমাদের মাইনাস টু লিখবো তাহলে এখানে আসবে মাইনাস টু টু দি পাওয়ার ফোর এখানে আসবে থ্রি ইন্টু মাইনাস টু কিউব প্লাস এ ইন্টু মাইনাস টু স্কোয়ার মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস টু মাইনাস ফোর প্লাস এ তো ক্যালকুলেশানটা করলে মাইনাস টু আর আগের কোশ্চেনে অ্যান্সারে আমি বলে দিছিলাম যে যদি কোনো ঋণাত্মক চিহ্ন বিশিষ্ট কোনো সংখ্যার উপরে যদি আমাদের জোর সংখ্যক যদি পাওয়ার থাকে তাহলে আমাদের মাইনাসটা মাইনাস ইন্টু মা
থাকলো মানে এই মাইনাস আর প্লাস মিলে মাইনাস থাকলো টোয়েন্টি ফোর এখানে মাইনাস টু স্কোয়ার মানে হলো পজিটিভ ফোর পজিটিভ ফোরের সাথে যদি এ থাকে তাহলে আমাদের ফোর এ এখানে আসবে মাইনাস ইন্টু মাইনাস সমান প্লাস এখানে সিক্স থাকবে আর এখানে মাইনাস ফোর প্লাস এ তাহলে এখন এইখানে প্লাস সিক্সটিন তার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর তারপরে প্লাস সিক্স মাইনাস ফোর এই সবগুলো যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের যেটা আসে তার আগে দেখি যে এখানে আসে একটা পজিটিভে এখানে আসে পজিটিভে তাহলে এখানে আসে হলো ফাইভ এ আর আমাদের সিক্সটিন টোয়েন্টি ফোর সিক্স মাইনাস ফোর এইগুলো ক্যালকুলেশন করলে আসবে হলো মাইনাস সিক্স তাহলে এফ অফ মাইনাস টু এর মান আমরা পাইছি ফাইভ এ মাইনাস সিক্স এইটুক পাওয়া গেছে এবার প্রশ্নের প্রথম পার্টের সাথে আমরা আলোচনা করি যে এফ অফ টু যদি জিরো হয় তখন এফ অফ টু এর পরিবর্তে জিরো হবে তখন এর একটা মান থাকবে তো এফ অফ টু এর মানটা আমরা যে পাইছি এফ অফ টু এর মান পাইছি ফাইভ এ মাইনাস সিক্স তাহলে নিশ্চয়ই ফাইভ এ মাইনাস সিক্স সমানই জিরো হবে এখন লিখবো সুতরাং সুতরাং ফাইভ এ মাইনাস সিক্স ইকুয়াল জিরো বা ফাইভ এ ইকুয়াল সিক্স সুতরাং এ ইকুয়াল সিক্স ডিভাইড ফাইভ তার মানে হলো যে এর পরিবর্তে যদি সিক্স বাই এফ অফ টু এর মান যখন জিরো হবে তখন এর পরি এর মানটা আসবে সিক্স বাই ফাইভ যেটা আমাদের প্রশ্নে বলা ছিল যে এ এর মান কত হলে তার মানে এ এর মান সিক্স বাই ফাইভ হলে এফ অফ মাইনাস টু এর মান জিরো হবে তাহলে আমাদের এর অ্যান্সার হবে সিক্স বাই ফাইভ এটাই অ্যান্সার আবার আমরা এখন গ নম্বর সমাধানে আসি গ নম্বর প্রশ্ন তাতে দেখো দেওয়া আছে জি অফ পি সমান থ্রি পি স্কোয়ার মাইনাস পি কিউব মাইনাস ওয়ান ডিভাইড পি ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান এটা আমাদের দেওয়া ছিল আমাদের উদ্দীপকে দেওয়া আছে গ নম্বর প্রমাণ করতে বলল জি অফ যেখানে পি আসে সেখানে ওয়ান বাই পি এর একটা মান বের করতে হবে জি অফ যেখানে পি আসে সেখানে আমাদের জি অফ ওয়ান মাইনাস পি এর মানটা বের করতে হবে এবং দেখাতে হবে যে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইড এবং রাইট হ্যান্ড সাইড দুইটা আমাদের সমান তাহলে প্রথমে যেহেতু জি অফ পি আসে তাহলে আমাদের লেফট হ্যান্ড সাইডে আসে হলো ওয়ান বাই পি তাহলে জি অফ ওয়ান বাই পি এর মানটা বের করি সুতরাং জি অফ ওয়ান বাই পি তাহলে কি করব যত জায়গায় আমাদের আমরা মেইন ভাগটা দিয়ে নেই যত জায়গায় পি আছে তার পরিবর্তে ওয়ান বাই আমরা পি লিখে দিব তাহলে থ্রিটা আমাদের ঠিক থাকলো পির পরিবর্তে ওয়ান বাই পি এটা হোল স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই পি এটা হোল কিউব আর এখানে আসবে হলো মাইনাস ওয়ান আর এখানে আসবে পির পরিবর্তে আসবে হলো ওয়ান বাই পি অফ এখানে ওয়ান বাই পি মাইনাস ওয়ান এটুক থাকলো তাহলে এখন এইখানে ক্যালকুলেশন করি যদি এখানে থ্রিটা ঠিকই থাকলো ইন্টু ওয়ান বাই এখানে আসলো পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই পি কিউব মাইনাস ওয়ান এখানে ওয়ান বাই পিটা আমাদের আপাতত ঠিক থাক এখানে লিখতে পারি যদি এর ভিতরে নিজেদের মধ্যে আমরা লসাগু করি তাহলে আসবে হলো ব্রাকেটের ভিতরে এখানে লসাগুটা আসবে হলো পি তাহলে ওয়ান মাইনাস পি নিচে আমাদের যা আছে সেটা কমপ্লিট উপরে আমাদের তিনটা ভগ্ন দুইটা ভগ্নাংশ আছে একটা আমাদের পূর্ণ সংখ্যা আছে তাহলে উপরে নিজেদের মধ্যে আবার একটা আলাদা করে আমাকে লসাগু করতে হবে তাহলে এইখানে আমি প্রথমে আগে লিখে নেই যে এটা আসে হলো থ্রি পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই পি কিউব মাইনাস ওয়ান আর এখানে আমাদের থাকলো হলো ওয়ান বাই পি অফ ওয়ান মাইনাস পি ডিভাইড পি নিচে তাহলে যদি আমি নিচে আর কিছু করবো না উপরের যে আমাদের লবের যে একটা অংশ আছে টোটালের মধ্যে আছে এরা আবার নিজেদের মধ্যে ভগ্নাংশ আকারে আছে তাহলে এইটুকের মধ্যে যে লসাগু করি আমার মেইন ভাগটা থাকলো এই নিজেদের মধ্যে লসাগু তো এইটা লিখলাম তো এখানে আছে পি স্কোয়ার পি পি স্কোয়ার পি কিউব আর ওয়ানের নিচে কিছু নাই মানে ওয়ান আছে তাহলে এই তিনটা লসাগু হবে হলো পি কিউব তো পি কিউবকে পি স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করলে হবে পি পি এর সাথে যদি থ্রি গুণ করি তাহলে এখানে থাকবে হলো থ্রি পি পি কিউব দিয়ে পি কিউবকে ভাগ করলে ওয়ান হবে ওয়ানের সাথে ওয়ান গুণ করলে ওয়ান হবে মাইনাস চিহ্নটা সামনে থাকলো মাইনাস ওয়ান আর সর্বশেষ থাকলো আমাদের ওয়ান তো আমরা জানি যদি পূর্ণ সংখ্যা থাকে আর আমাদের এখানে লসাগুর সাথে সরাসরি গুণ হয় এটাকে অন্যভাবে চিন্তা করলে ওয়ানের নিচে কিছু নাই মানে অ্যাটলিস্ট ওয়ান আছে ওয়ান দিয়ে পি কিউবকে ভাগ করলে পি কিউব হয় পি কিউবের সাথে লবের ওয়ান গুণ করলে আমাদের এখানে থাকবে হলো মাইনাস পি কিউব হর যেটা আছে হরকে আমরা সেম রাখতে পারি এটাকে রাখতে পারি হলো উপরে যদি গুণ করি তাহলে ওয়ান মাইনাস পি থাকলো নিচে আমাদের পি আর পি গুণ করে আমাদের পি স্কোয়ার হলো ঠিক আছে আমরা ম্যাথের নিচের অংশ দেখতে পাচ্ছি যে টোটাল আমাদের উপরে যা আছে থ্রি পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস পি কিউব ডিভাইড পি কিউব টোটালটা হলো আমার লব আর এখানে ওয়ান মাইনাস পি ডিভাইডেড পি স্কোয়ার এইটা আমাদের হর কারণ মাঝখানে আমাদের মেইন যে আছে এরা নিজেদের মধ্যে লব হর বাট এই টোটালটাকে লব চিন্তা করলে আর টোটালটাকে যদি আমরা হর চিন্তা করি তাহলে এখন আমি ম্যাথের পরবর্তী অংশ এই পাশে করি তাহলে প্রথমে একটা লবটা লিখে নেই লবটা আছে আমাদের হলো থ্রি পি
এখানে যে ভাগটা আছে সেই ভাগের পরিবর্তে আমি গুণ লিখলাম আর আমরা এটা জানি যে যদি আমাদের মেইন ভাগের পরিবর্তে গুণ লিখি তখন আমাদের নিচে যে ভগ্নাংশটা আছে সেটা উল্টা হয়ে যাবে তাহলে এখানে আসবে হলো হরটা আমাদের লব আকারে চলে আসবে আর লব যেটা ছিল ওয়ান মাইনাস পি সেটা আমাদের হর আকারে চলে যাবে তো এখন এখানে আমাদের পি এর ঘাত দুই পি এর ঘাত তিন বাকিগুলোর মধ্যে আর কোনো আমাদের ক্যালকুলেশন হবে না কিন্তু এই দুইটার মধ্যে আমাদের যেটাকে আমরা বলি কাটাকাটি সেটা আমাদের হবে তাহলে এইখানে লবটা আমাদের সেম থাক এখানে তো কাটাকাটি করলে নিচে একটা পি থাকবে যদি তোমরা এখানে কাটা দিয়ে দেখায় দাও সেটাও স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু সবচেয়ে ভালো হয় এই দাগগুলো না দিয়ে যদি আমরা অঙ্কটা করি সেটা একটু দেখতে সুন্দর লাগে তাহলে আমাদের উপরে থাকবে হলো থ্রি পি মাইনাস ওয়ান মাইনাস পি কিউব আর এখানে থাকবে হলো যেহেতু উপরে দুইটা পি ছিল নিচে তিনটা পি আছে একটা পি আমাদের রিমাইন থাকলো তাহলে পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস পি এটা থাকলো আমরা ইচ্ছা করে এখানে পিটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতাম যে যেগুলোর ঘাত বড় থাকে সেগুলোকে আমরা সামনে লিখতে পারি আবার নাও লিখতে পারি আপাতত যেটা আছে সেটা থাক তাহলে একটা মান আমরা পাইছি তো আমাদের জি অফ ওয়ান বাই পি এর মান পাইছে এটা তাহলে এবার ক্যালকুলেশন করে দেখবো জি অফ ওয়ান বাই পি এটা ক্যালকুলেশন করলেও আমাদের সেম মানটা আসে কি না তাহলে এবার আমরা বের করবো জি অফ ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস পি এই মানটা তাহলে আমরা এবার রাইট হ্যান্ড সাইডটা দেখি যে জি অফ ওয়ান মাইনাস পি তো প্রথমেই জি অফ পি তো মান দেওয়াই ছিল যে আবার লিখি আবার জি অফ পি ইকুয়াল থ্রি পি স্কোয়ার মাইনাস পি কিউব মাইনাস ওয়ান ডিভাইড পি ইন্টু পি মাইনাস ওয়ান তাহলে এবার শুধু সিম্পলি পার্থক্য হবে কি যেখানে পি ছিল সেখানে পি এর পরিবর্তে ওয়ান মাইনাস পি লিখবো সুতরাং জি অফ ওয়ান মাইনাস পি ইকুয়াল থ্রিটা ঠিকই থাক পি স্কোয়ারের পরিবর্তে দেখি ওয়ান মাইনাস পি এখানে একটা হোল স্কোয়ার আসবে এখানে আসবে মাইনাস ওয়ান মাইনাস পি এটা একটা হোল কিউব আসবে আর এখানে ওয়ানটা ঠিক থাকলো মাইনাস এই পি এর পরিবর্তে তাহলে ওয়ান মাইনাস পি আর এখানে পি এর পরিবর্তে ওয়ান মাইনাস পি আর এখানে তো একটা ওয়ান আগে থেকে থাকলো তাহলে এখন থ্রি থাকার পরে এখানে ওয়ান মাইনাস পি একটা হোল স্কোয়ার আছে তাহলে আমি হোল স্কোয়ারটাকে লেখি তাহলে স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আমি সরাসরি লিখে দিই তাহলে স্কোয়ার মানে ওয়ান টু এ বি টু এ বি মানে টু পি আর বি স্কোয়ার মানে হলো প্লাস পি স্কোয়ার এখানে মাইনাস চিহ্নটা থাক তারপরে যদি লিখি এ কিউব এ মাইনাস বি হোল কিউব তাহলে এ কিউব মাইনাস থ্রি স্কোয়ার বি মানে হলো থ্রি পি প্লাস থ্রি এ বি স্কোয়ার থ্রি মানে থ্রি এ মানে ওয়ান বি মানে হলো পি তাহলে পি স্কোয়ার তারপরে মাইনাস বি কিউব এখানে থাকবে হলো পি কিউব মাইনাস ওয়ান নিচের যে লাইনটা আছে সেখানে প্লাস ওয়ান আর মাইনাস ওয়ান কাটা গেলে তাহলে আমাদের এখানে থাকবে হলো ওয়ান মাইনাস পি অফ এখানে হলো মাইনাস পি তাহলে এখন যদি আমি সবগুলা সহক সহ আমি গুণ করে দেই তাহলে এখানে থ্রি গুণ করে দিলে আমাদের থাকবে হলো থ্রি মাইনাস সিক্স পি তারপরে থাকবে হলো প্লাস থ্রি পি স্কোয়ার এখানে মাইনাস ওয়ান তারপরে প্লাস থ্রি পি প্লাস থ্রি পি মাইনাস থ্রি পি স্কোয়ার প্লাস পি কিউব মাইনাস ওয়ান নিচে আছে মাইনাস পি অফ ওয়ান মাইনাস পি লেফট হ্যান্ড সাইডের সাথে যদি আমরা কম্পেয়ার করি পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস পি এটা ঠিক আছে শুধু এখানে একটা মাইনাস চিহ্ন বেশি আছে আর উপরে ক্যালকুলেশনটা আমরা এখনও করি নাই তাহলে এইটুকু আমরা ক্যালকুলেশন করে কী পাচ্ছি যদি শুধু থ্রিটা এখানে গুণ করে দেই তাহলে থ্রি মাইনাস সিক্স পি প্লাস থ্রি পি স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান যেহেতু সামনে চিহ্ন আছে ব্রাকেট যখন উঠায় দিচ্ছি সবগুলো চিহ্ন চেঞ্জ হচ্ছে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ানটা মাইনাস ওয়ান হচ্ছে মাইনাস থ্রি পি প্লাস থ্রি পি হচ্ছে তারপরে এখানে যেটা প্লাস থ্রি পি স্কোয়ার মাইনাস থ্রি পি স্কোয়ার হচ্ছে মাইনাস পি কিউবটা প্লাস পি কিউব হলো যেহেতু ওয়ানটা ব্রাকেটের বাইরে ছিল ওর কোনো চিহ্ন চেঞ্জ হলো না বাকি সব সব ঠিক আছে তো এখানে একটা পজিটিভ নেগেটিভ পি স্কোয়ার আছে এখানে একটা পজিটিভ পি স্কোয়ার আছে তোমরা চাইলে নাও কাটা দিতে পারো আর বাকি টুকের মধ্যে তেমন কোনো ক্যালকুলেশন নাই শুধু এখানে পজিটিভ থ্রি পি এখানে আমাদের নেগেটিভ থ্রি পি এখানে আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান আর এখানে আছে প্লাস থ্রি তাহলে আমাদের এইখানে এটা লিখতে পারি হলো আমরা এখানে প্লাস থ্রি থেকে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাদ দিলে পজিটিভ একটা ওয়ান থাকলো নেগেটিভ সিক্স পি থেকে পজিটিভ সিক্স পি বাদ দিলে আমাদের থাকবে মাইনাস এখানে থ্রি পি থাকলো আর এখানে আসলো একটা প্লাস পি কিউব আর এইখানে আছে মাইনাস পি অফ ওয়ান মাইনাস পি প্রমাণের বেলায় পার্থক্য হলো নিচে ঠিক আছে মাইনাসটা আমাদের বেশি আছে আর উপরে আমাদের আছে মাইনাস পি কিউব এখানে আসলে পজিটিভ পি কিউব এখানে আছে পজিটিভ থ্রি পি এখানে আছে নেগেটিভ থ্রি পি এখানে আছে নেগেটিভ ওয়ান এখানে আছে পজিটিভ ওয়ান তাহলে নিচে উপরে নিচে দুজনকে যদি আমরা মাইনাস ওয়ান দ্বারা বা মাইনাস দ্বারা গুণ করি তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের দাঁড়াচ্ছে হলো আমি একদম সাজায় লিখবো ঠিক আগের মতো
प्लस हो गो पी इंटू वन माइनस पी तो प्रमाण करते बलो वन बी अफ वन बी तरह मान आ थ्री पी माइनस वन माइनस पी किूब और जी अफ वन माइनस पी से थ्री पी माइनस पी किूब माइनस वन डिवाइडेड पी इंटू वन माइनस पी मैं एखे जो प्रमाण कर लमाण करो जाए सूतरा लिखते परि सूतरा जी अफ वन बी तो हमें आप देखते जो जी अफ वन बी एर मानो जहाँ से जी अफ वन माइनस पी एर मानो तक सूतरा बोलते जी अफ वन बी इक्ल जी अफ वन माइनस पी प्रमाणित आशा करी तुम्हारे आगामी एस एस सी परीक्षार जो खूब इम्पोर्टेंट एक अंक छो चैप्टारे तुम्हारा अंक बुझते पर आगामी क्लस आो सम्भव्य किस गुरुतपूर्ण अंक नहीं आसब तत्ल्ला हाफिज